ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സൈദ അബ്ദുൾ സലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയത് മീൻസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇനി വൈകിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം കയ്പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോണത് കയ്പത്തിരി എന്ന് പറയും പിന്നെ ചിലർ ഇലയിൽ പരത്തിയ പത്തിരി എന്ന് പറയും കട്ടിപ്പത്തിരി എന്ന് പറയും തേങ്ങാ പത്തിരി എന്ന് പറയും ഓരോരോ നാട്ടിൽ ഓരോന്നായിരിക്കും പറയുക അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള സംഭവമാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമ്മ ഇതിൽ നല്ല എക്സ്പേർട്ടാണ് അപ്പം ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ബാബുവിനെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ബാബു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല പുതിയ ഐറ്റംസ് ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈല് പുതിയ വെറൈറ്റി എൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും ബാബുവിന് അത്ര ഇഷ്ടമാവാറില്ല അപ്പം ഇത് ബാബുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എന്നോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറയാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പഴയ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഇലയെ പരത്തി അപ്പം കയ്പത്തിരി അപ്പോൾ കയ്പത്തിരിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ബാബുവിൻ്റെ അമ്മക്ക് ഉപ്പാക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അവർ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ അത് ഉണ്ടാക്ക് രാവിലെ വേറെ എന്തോ ദോശ എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നീ അത് ഉണ്ടാക്ക് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രവാസികളായ പലർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവാസികളായ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും എൻ്റെ മാമൻ മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒമ്പത് മക്കളാണ് ഒമ്പതാമത്തെ മകനാണ് ആദ്യം മരിച്ചത് ബാക്കി എട്ട് പേര് ഇപ്പം ഉണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ ആ ഒരു പ്രളയ സമയത്താണ് മാമൻ മരിച്ചത് ഒമ്പതാമത്തെ മാമൻ ഇപ്പം അവരൊക്കെ താനൂര് ഏരിയയിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ഉമ്മൻ്റെ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ താനൂര് ഏരിയയിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അരച്ചുട്ട പദ്ധതി എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അരച്ചുട്ട പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അരി അരച്ചിട്ടാണ് ചാക്കരി അരച്ചിട്ട് പച്ചരി അരച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ചാക്കരി അരച്ചിട്ട് പച്ചരി അരച്ചിട്ട് തേങ്ങയും വലിയ ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം ചെറിയ ഉള്ളി ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാമന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മാമൻ അമ്മായിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ആ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കണം നീ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആ പിന്നെ പറയാൻ മറന്നുപോയി എൻ്റെ മലേഷ്യക്കാർക്ക് എൻ്റെ മലേഷ്യയിലെ കസിൻസിന് അവർക്ക് അമ്മായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ അവർക്ക് പഴയ സാധനങ്ങളാണ് അവർക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പുട്ട് ഓട്ടട ഓട്ടടൊക്കെ എന്തോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയുമോ ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ ഓട്ടട എനിക്ക് അടക്കം ഇഷ്ടമല്ല ബാബു തീരെ കഴിക്കൂല പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയായിട്ട് എന്നും കളയാറാണ് പതിവ് ഞാൻ ഒന്നും കളയാറില്ല പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് കളയേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പം മലേഷ്യക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അവരെന്നോട് ഈ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മലേഷ്യയിലെ എൻ്റെ കസിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അവർക്ക് അവർ കയ്പത്തിരി എന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്മായി പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവർ എൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പല രീതിയിലും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് കയ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു റൈസ് ഫ്ലോ റൈസ് ഫ്ലോറാണ് ഇതൊരു വൺ ഓർ ടു കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കെ ജി റൈസ് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി പിന്നെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന നൈസ് ഫ്ലോറാണ് പിന്നെ ഇത് ഷാലറ്റ്സ് ആണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതൊരു ടു ഹാൻഡ് ഫുള്ളോളം ഉണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടത് നല്ല ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്യണം ഫൈനലി ചോപ്പ് ചോപ്പിടാക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ചെറുകിയ തേങ്ങ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ്
അപ്പം അമ്മ ചോറ് ഇപ്പം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഉമ്മ ഞാൻ പണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തൊന്നും ഉമ്മ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പം അമ്മ ചോറ് അരച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ചോറ് അരച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ആളുകൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ദോശ പോലെ മൊരിഞ്ഞതാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക പച്ച വെള്ളത്തിൽ സാധാ നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളീനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഷാലസ് കൊച്ചുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെനൽ സീഡ്സ് പെരുഞ്ചീരകം ഇതൊരു രണ്ട് കിലോ പൊടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് തേങ്ങ തേങ്ങ ചെറിയതിന് ഇവിടെ തേങ്ങയുടെ ഇങ്ങനത്തെ പൊടിയാണ് കിട്ടുന്നത് നാട്ടിൽ എത്ര തേങ്ങ ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നവരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എത്ര തേങ്ങ ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സോൾട്ട് ടു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഈ തേങ്ങയുടെയും ചെറിയ ഉള്ളീൻ്റെയും പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല ഫ്ലേവറിൽ നല്ല രസത്തിൽ വരും ഇതിന് ഇലയപ്പരത്തി എന്നാണ് നമ്മളെ ഭാഗത്തൊക്കെ സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് കൈപ്പത്തിരി എന്നാണ് ശരിക്കും കൈകൊണ്ട് പരത്തുന്ന പത്തിരി കുഴൽ വെച്ചല്ല നമ്മൾ കൈകൊണ്ടാണ് പരത്തുന്നത് കൈകൊണ്ട ഇലയിൽ ആളുകൾ പരത്തിയിട്ടാണ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് ചട്ടിയിലേക്കാണ് ഞാൻ പരത്തുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തി മാവ് പരുവം തന്നെ പറയാം അരിപ്പൊടി ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു കൈ തന്നെ മതി കുഴക്കാനായിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചാൽ മതി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ചില കവറിൽ പരത്തിയിട്ട് അതിനെ പാനിലേക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുന്നവരുണ്ട് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ഉള്ള ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കടയിലേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഗോതമ്പ് മാവിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീറ്റ് ഫ്ലോറിലും അപ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നീട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൈ കടച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ നേരമായി ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ച് കുറച്ച് എന്തായാലും ഈ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് പരത്തുവാണ് അങ്ങനെ കഴിയാത്തവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇലയിലോ കവറിലോ ഫോയിൽ പേപ്പറിലോ പരത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആലു പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അത്രയും സൈസുള്ള ഒരു ബോളാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ലൂസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ പച്ച വെള്ളം എടുത്ത് കുഴച്ചതാണ് അരിമാവിൽ നമ്മളിതിനെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരുന്നാൽ തോന്നിയത് ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നും ഞാൻ രണ്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലെ വെള്ളമാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ
അപ്പം ഇനി ഇതിപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിനെ കൈകൊണ്ടാണ് ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഉമ്മാലിടുന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മാ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് കുക്കാണ് അപ്പം നല്ല റൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കയ്യിൽ വെള്ളം എണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും തൊട്ട് എടുക്കുക ഞാനിതിനെ നന്നായി ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം നല്ല തിന്നായിട്ട് കനം കുറച്ചിട്ട് തിന്നായിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കവറിലോ ഫോയിൽ പേപ്പറിലോ ഇലകളിലോ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ടാണ് പരത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മൂത്ത ശേഷം മാത്രമേ മറിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചട്ടിയിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പരത്തി എടുക്കാം ചെറിയ റൗണ്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം തൊടുന്നുണ്ട് ഇടക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം ആ ഒരു ടൈമിൽ തീ സിമ്മാക്കിയാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ വല്ലാതെ നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് ചൂട് വരത്തില്ല ഇതാണ് കൈപ്പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ കൈപ്പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൈ ഇലയിൽ പരത്തുന്നവരായിരിക്കും ഇലയിൽ പരത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആവാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക എന്നാലാണ് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക കാണാൻ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചൂടായി വരുമ്പോഴേ ആ തേങ്ങയുടെയും ചെറിയുള്ളിയുടെയും പേരഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മൂത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം ഇനി ഇത് ഒന്ന് തീ കൊ കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് താഴെ തന്നെ എണ്ണ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എണ്ണ കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് എണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും ഇത് ഞാനിതിനെ എടുത്ത് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കളറ് മാറണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പം നല്ല വെള്ള കളറിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ മൊരിച്ചെടുക്കാൻ മൊരിക്കേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ മൊരിക്കാതെ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഡിഷ് എൻ്റെ മലേഷ്യയിലുള്ള കസിൻസിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ അവർ തോന്നുകയാണിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിട്ട് ഇതേ ഇതിൽ ഇവിടെ ഇതും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മൂത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇത് മറിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചട്ടിയിലേന് ഞാനിങ്ങനെ മറിച്ചിടാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ വെയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ചട്ടിയുടെ ഒക്കെയാണ് എന്തായാലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ആ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം സൈഡൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ ഞാൻ പച്ചയിലൊന്ന് മറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ശരിക്കും മൂത്ത ശേഷം ഇതിന് മറിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡും നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും മൂപ്പിക്കണം എന്നില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തണുത്ത് വരും ഇത് ഈ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതൊരു ഡിഷിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണുത്ത് സോഫ്റ്റ് ആവും ഞാൻ ആ ഒന്നിനെ ഇത് കാസറോളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ ചുമ്മാ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കഴിക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം ഇതിൽ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ബീഫ് മുളകിട്ടതും ബീഫ് വറുത്തരച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇറച്ചിക്കറി ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച് ചിക്കൻ മുളകിട്ടതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ
ഒന്ന് വെള്ളോ എണ്ണ എന്തെങ്കിലും തൊട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനാന്ന് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാണ് തീ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പേടിയുള്ളവർക്ക് ഇല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഫോയിൽ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കവറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമ്മ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ് ഉമ്മക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പേടിയൊന്നുമില്ല അപ്പം നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം മൂത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇതിനെ എടുത്ത് മറിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്ന കൂടി കാണിക്കാം ഞാൻ അടുത്ത ചട്ടിയിലും രണ്ടാമത്തെ ചട്ടിയിലും ഞാൻ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും സൈസിൽ ചെയ്യാറില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ചെറിയ വട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത് ഞാൻ കടയിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈസിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് മറിച്ചിടാം അല്ലേ അധികം മൂപ്പിക്കാതെ ഇത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഇനി ആ ഒരു സൈഡും കൂടി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് എങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അറിയിലേക്കൊക്കെ എണ്ണ ആയിക്കോളും എണ്ണ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരി ഞാൻ പല പരീക്ഷണം ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ പല സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും ഞാൻ മക്കൾ കഴിക്കാത്ത പല സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പത്തിരി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ അതൊക്കെ കാണിക്കാം എൻ്റെ ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ ചട്ടിയിൽ പത്തിരി റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാവരും കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സെയ്ദാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും ഓൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണും വരും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും